السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول الکریم اما بعد قال اللہ سبحان و تعالیٰ فی کلام القدیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ضلع فی لیلۃ القدر وما درا کما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ علیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عدیش شریف من کام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اور نیتم اللہ جل شانہ و تعالی اور ان کے ارتا گئے ارمنایگم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گل میدم அவர்களின் சத்திய வாழ்வை பின்பற்றி வாழ்ந்த அவருடைய உம்மத்தினர் மீதும் அல்லாஹுவின் அன்பு மருளும் என்றென்றும் நிறைவாக உண்டாவதாக ஆமீர் அவ்வாஹு ஜலஷான ஹூத்தாலாவினுடைய அலப்பெரும் கிருபையால் நாம் எல்லாம் ரமலனுடைய இந்த இறுதி பத்து நாட்களில் லைலத்துல் கதிரி என்ற ஒரு மகத்தான இரவை தேடியும் அந்த இரவு எப்பொழுது கிடைக்கும் என்பதை நாடியும் நாம் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம் அல்லாஹு ஜலஷான ஹூத்தாலா ரமலான் மாதத்தையே ஒட்டுமொத்த மாதங்களில் சிறப்புப்படுத்தி வைத்துள்ளான் ரமலான் மாதத்தில் ஒவ்வொரு இரவுகளும் ஒவ்வொரு பகலும் சிறப்பு பொருந்தியதாக இருந்தாலும் அல்லாஹு ஜலஷான இந்த லைலத்துல் கதிரி என்று ஒரு இரவை அவன் மறைத்து வைத்திருக்கின்ற இந்த மகத்தான இரவை அல்லாஹு ஜலஷான ஹோதாலா அத்தனை இரவுகளை விடவும் சிறப்பான இரவாக ஆக்கியிருக்கின்றான் லைலத்துல் கதிரி என்று இரவுக்கு சிறப்புகளாக இமாம் பெருமக்கள் நிறைய விஷயங்களை கூறுவார்கள் நிறைய சிறப்புகள் மகத்துவம் இந்த லைலத்துல் கதிர் இரவிற்கு இருக்கிறது என்பதை அடிக்கி கொண்டே போவார்கள் இமாம் பெருமக்கள் அதே ஒரு சிலதை மட்டும் நான் உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகின்றேன் முதலாவது விஷயம் லைலத்துல் கதிரி இரவு என்ற இரவு மகத்துவம் பெறுவதற்கு சில காரணங்களை கூறுகிறார்கள் அதிலே முதலாவது காரணம் திருக்குறான் இறங்கிய இரவு அந்த லைலத்துல் கதிர் இரவு முபாரக்கா நாம் பறக்கத்து பொருந்திய இரவில் இந்த வேதத்தை இறக்கி வைத்தோம் இன்னும் அல்லாஹு ஜலஷான ஹோதால வேறொரு இரத்திலே கூறுகின்றான் இன்னாஹுல் கதிர் என்று தெளிவாகவே கூறிவிட்டான் லைலத்துல் கதிர் என்ற இரவிலே நாம் இந்த வேதத்தை இறக்கி வைத்தோம் என்று அல்லாஹு ஜலஷான உறுதிபட கூறுவதே நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது பரக்கத்து பொருந்திய வேதம் என்று திருக்குறானை மொழிகின்ற இறைவன் அதை பரக்கத்து பொருந்திய இரவில் அதாவது இந்த லைலத்துல் கதிர் என்ற இரவில் இறக்கி வைத்தான் என்று சொன்னால் லைலத்துல் கதிர் இரவுக்கு மேலும் மெருகூட்டுகிறது திருக்குறானினுடைய இறங்குதல் திருக்குறான் இறங்கியது இந்த லைலத்துல் கதிரினுடைய இரவின் மகத்துவத்தை உணர்த்துகிறது இரண்டாவது விஷயம் அல்லாஹு ஜலஷான ஹுத்தால சில விஷயங்களை மட்டும்தான் பறக்கத்து பொருந்திய விஷயம் என்று கூறுவான் மழையை அல்லாஹு ஜலஷான ஹுதால பரக்கத்து பொருந்திய தண்ணீர் என்று குறிப்பிடுகின்றான் திருக்குறானை அல்லாஹு ஜலஷான ஹுதால பரக்கத்து பொருந்திய வேதம் என்று குறிப்பிடுகின்றான் இந்த பட்டியலிலே அல்லாஹு ஜலஷான ஹுதால இந்த இரவை பரக்கத்து பொருந்திய இரவு என்பதாக அல்லாஹு குறிப்பிடுகின்றான் இன்னான் ஜல்லா உஃபீல் எழுத்தி முபாரக்கா பரக்கத்து பொருந்திய இரவிலே இந்த வேதத்தை நாம் இறக்கி வைத்தோம் என்று கூறுகின்ற இறைவனின் விரிவுரையாக தப்சீரு தபிரியிலே கூறுகிறார்கள் பெரும்பாலும் இமாம்களினுடைய கருத்து அந்த முபாரக்கா என்பது பரக்கத்து பொருந்திய இரவு என்பது இந்த லைலத்துல் கதிரினுடைய இரவு தான் இந்த லைலத்துல் கதிர் இரவு தான் பரக்கத்து பொருந்திய இரவு என்பதாக இமாம் பெருமக்கள் அவர்கள் அதிகமதிகமான கருத்துக்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் மூன்றாவது விஷயம் அல்லாஹு ஜலிஷான ஹோதாலா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அந்த விஷயத்தை கூறிவிட்டு இதை பற்றி உமக்கு தெரியுமா இது என்ன என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் உலை வசல்லம் அவர்களை பார்த்து கேட்டாலே அந்த விஷயம் அந்த விஷயம் மகத்துவமானது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் பல்வேறு இடங்களில் அல்லாஹு ஜலிஷான ஹோதாலா குறிப்பிடுகிறான் அதே போலவே இந்த லலிதர் கதிரனுடைய இரவினுடைய அதனுடைய திக்கிற சமயத்திலும் அதை நினைவு கூறும் பொழுதும் அல்லாஹு ஜலிஷான ஹோதாலா கூறுகின்றான் இன்னா அஞ்சல்லா குஃபை லைலத்துல் கதிர் நாம் இந்த வேதத்தை லைலத்துல் கதிர் என்று இரவில் நாம் இறக்கினோம் வமா அதிராக மா லைலத்துல் கதிர் லைலத்துல் கதிர் இரவு என்றால் என்னவென்று உனக்கு தெரியுமா என்று நாயகத்தை பார்த்து அல்லா ஹுதலி ஷான் ஹோதால கேட்கிறேன் என்று சொன்னால் லைலத்துல் கதிரினுடைய மகத்துவ எவ்வளவு பெரியது அதை நீங்கள் உணர வேண்டும் செவிதாழ்த்தி கேளுங்கள் என்பதாக அல்லா ஹுதலி ஷான் ஹோதாலா இந்த ஆயத்தில் குறிப்பிடுகின்றான் அல்லா ஹுதலி ஷான் ஹோதாலா இதனுடைய மகத்துவம் என்னவென்று தெரியுமா என்று கேட்பதே லைலத்துல் கதிரினுடைய இரவு எவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் நான்காவது விஷயம் லைலத்துல் கதிரி ஹைரும் மின் அல்ஃபிஷகர் 
லைலத்துல் கதிர் என்ற இரவு ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்தது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளை விட அதிகமான நாட்கள் கொண்டது இந்த லைலத்துல் கதிரினுடைய இரவின் சிறப்பு இந்த ஒரு இரவிலே நாம் வணங்கும் பொழுதும் அல்லாஹை திக்கிர் செய்யும் பொழுதும் அல்லாஹிடத்திலே பாவம் மன்னிப்பு துவாக்கள் கேட்கும் பொழுதும் அது ஆயிரம் மாதங்கள் செய்த துவாவிற்கும் ஆயிரம் மாதங்கள் செய்த விபாதத்து வணக்க வழிபாடுகள் ஆயிரம் மாதம் ஓதிய குரானுக்கும் ஆயிரம் முறை துவா ஆயிரம் மாதங்கள் துவா கேட்டதற்கும் இணையான ஒரு சிறப்பை பெற்று தருகிறது இந்த லேலத்திற்குடைய இரவு அல்லாஹு ஜலிஷானா ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த இரவு என்று இதை குறிப்பிட்டதே இதனுடைய மகத்துவம் நமக்கு உணர்த்தி காட்டுகிறது ஆறாவது விஷயம் இந்த இரவிலே அல்லாஹு ஜலிஷானா நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் அடியார்களுடைய மனதிலே இறக்குகின்றான் சலாம் இந்த இரவு நிம்மதி பொருந்திய சலாமத்தான ஒரு இரவாகும் என்று அல்லாஹு ஜலிஷான அந்த அத்தியாயத்திலே குறிப்பிடுகின்றான் என்றால் எந்த இரவுக்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பை இது அல்லாஹு ஜலிஷான இந்த இரவுக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் லைலத்துல் கதிர் இரவு மன நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் அளிக்கின்ற இரவு அதனால் தான் அதனுடைய அடையாளங்களில் ஒன்றாக சுட்டரிக்காத சூரியனை அடையாளமாக கூறுவார்கள் சூரியனின் நாளில உதயமாகும் பொழுது அதனுடைய சூடுகின்ற சுடுகின்ற அந்த ஜுவாலை வெளிப்படாது சூரியன் முழு நிலவை சந்திரனை போல பௌர்ணமி நிலவை போல முழுமையாக காணும் அளவிற்கு உதயமாகும் என்பதாக இமாம் பெருமக்கள் லேலத்திற்கு அதனுடைய அடையாளத்தில் ஒன்றாக குறிப்பிடுவார்கள் ஏழாவது விஷயம் லைலத்துல் கதிர் இரவு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்ற இரவு லைலத்துல் கதிர் இரவு அப்பொழுது ஒவ்வொரு மனிதனும் நின்று வணங்கும் பொழுது அவர்கள் விவாதத்துகள் புரியும் பொழுது யார் ஈமானுடனும் நன்மையை எதிர்பார்த்தவராகவும் லைலத்துல் கதிர் இரவிலே நின்று வணங்குகிறார்களோ அவர்களுடைய முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது என்று நாயகம் சல்லாஹ் உலேவு செல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் புகாரியில வருகின்ற ஹதீஸ் மன்காம லைலத்துல் கதிர் ஈமான குஃபிரம்பி யார் லைலத்துல் கதிர் இரவு அன்று ஈமானுடையராகவும் நன்மையை எதிர்பார்த்தவராகவும் நின்று வணங்குகிறாரோ அவர்களுடைய முன் சென்ற பாவங்கள் அத்தனையும் மன்னிக்கப்படும் முற்காலத்தில் எல்லாம் பாவங்கள் அதிகமாக இல்லை பாவ மன்னிப்பு ஆனால் அதிகமாக இருந்தது தற்பொழுது பாவ மன்னிப்பை கேட்டே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயத்தை நாம் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதிகம் அதிகமாக பாவங்களில் உழன்று கொண்டிருக்கின்ற நாம் இந்த இரவைத்தான் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்காக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரும்பான்மையான சூழ்நிலைகள் சீரடைந்து விடும் சஹாபாக்களும் நாயகம் சல்லல்லா உலேவு செல்லம் அவர்களும் பாவங்கள் ஒன்றும் செய்யவில்லை ஆனால் விழுந்து விழுந்து பாவ மன்னிப்பு அல்லாஹு விடத்திலே கேட்டார்கள் நமக்கு அல்லாஹு ஜலிஷான கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு மாபெரும் சிறப்பு எந்த ஒரு உம்மத்திற்கும் கொடுத்திராத ஒரு சிறப்பை அல்லாஹு ஜலிஷான இந்த இரவை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் இந்த இரவிலே அதிகம் அதிகமாக பாவ மன்னிப்பை கேட்டால் அல்லாஹு ஜலிஷான நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கின்றான் ஒரு சில விஷயங்கள் மற்ற உம்மத்துகளுக்கு கொடுக்காத சில விஷயங்களை அல்லாஹு ஜலிஷான நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் ரமலான் ரமலானுடைய மாதம் முன் சென்ற உம்மத்துகளுக்கு கிடையாது ஐந்து நேர தொழிலிகள் முன் சென்ற உம்மத்துகளுக்கு கிடையாது நாயகம் செல்லல்லா உலேவு செல்லம் அவர்கள் நபிமார்களுக்கே தலைவர் நாயகம் செல்லல்லா உலேவு செல்லம் அவர்கள் முன் சென்ற உம்மத்துக்கு நபி கிடையாது நமக்கு தான் நபி ஆக இப்படி பல்வேறு சிறப்புகளை நமக்கு வாரி கொடுத்த இறைவன் ரமல சிறந்த மாதமான ரமலானில் அதுவும் சிறந்த இரவை இந்த ரமலான் மாதத்திலே வைத்து கொடுத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் நம்முடைய உம்மத்து இதை பயன்படுத்தி கொண்டால் எந்த அளவிற்கு நாம் சிறப்பு பெறுவோம் என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் சரி இந்த லைலதுல் கதிர் இரவு இந்தனுடைய மகத்துவம் இந்த லைலத்துல் கதிர் ஏன் சிறப்பு பெற்றது என்பதை பற்றி பார்த்த நாம் இந்த லைலத்துல் கதிர் இரவு எப்போது என்பதை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் ஆயிஷா ரயல்லா ஹுதாலான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் புகாரியிலே வருகிறது நாயகம் சல்லா உலேவு செல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் தஹர்ரு லைலத்துல் கதிர் பில் வித்ரி மினல் அஷரில் அபாகிர் லைலத்துல் கதிரினுடைய இரவை ரமலான் மாதத்தின் கடைசி பத்து நாட்களில் ஒற்றை படையில நீங்கள் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று நாயகம் சல்லல்லா உலேவு செல்லம் அவர்கள் கூறியதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் நாயகம் சல்லல்லா உலேவு செல்லம் அவர்கள் கடைசி பத்து நாட்களை தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறியவர்கள் அதை சுருக்கி ஒற்றை படையிலே கடைசி பத்து நாளில் வருகின்ற ஒற்றை படையிலே தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்பதை நாயகம் சல்லல்லா உலேவு செல்லம் அவர்கள் நமக்கு சுருக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் எல்லாம் நம்முடைய தௌபாக்கள் நம்முடைய அமல்கள் எல்லாம் 
அல்லாஹ்விடத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்படுமா என்பது தெரியாது ஆனால் அல்லாஹு ஜலுஷான நமக்கு அந்த அமல்களின் மூலமாக மாபெரும் சிறப்பை வைத்திருக்கின்றான் சாதாரண நாட்களில் செய்கின்ற அமலுக்கு பத்து மடங்கு கூலியை நம்முடைய உம்மத்திற்கு பரிசாக கொடுக்கின்ற இறைவன் ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த ஒரு இரவில் நாம் செய்யும் அமல்களுக்கு எந்த அளவிற்கு கூடிய கொடுப்பான் என்று நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நாம் கேட்கின்ற துவாக்கள் அத்தனையும் ஆயிரம் மாதங்கள் கேட்ட துவாவிற்கு சமமாகும் என்றால் இந்த ரயிலத்திற்கு இரவு குறிப்பிட்ட இந்த ஐந்து நாட்களில் மட்டும் நாம் முயற்சிப்பது என்பது ஒரு தவறு இல்லையே வாழ்நாள் எவ்வளவோ இருக்கிறது பன்னிரண்டு மாதங்களில் வெறும் ஐந்து இரவில் தான் இரவு முழுக்க நின்று வணங்க வேண்டும் இரவு முழுக்க துவா செய்ய வேண்டும் இரவு முழுக்க அல்லாஹ் வைதிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று நாயகம் செல்லல்லா உலைவு செல்லம் அவர்கள் இரவு முழுக்க அமல் செய்ய வேண்டிய இரவுகளாக இந்த ஐந்து இரவுகளை குறிப்பிடா என்று சொன்னால் ஐந்து இரவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஐந்து இரவுகள் செலவிடுவது என்பது ஒன்றும் தவறில்லையே இப்படி நபியல் நாயகம் செல்லல்லா உலைவு செல்லம் அவர்களுக்கு லைலத்துல் கதிர் இரவு அறிவிக்கப்பட்டது நாயகம் சல்லா உலக செல்லம் அவர்களை கூறுகிறார்கள் எனக்கு லைலத்துல் கதிர் இரவு எந்த நாளன்று அறிவிக்கப்பட்டது உங்களில் இருவர் அவர்களுக்கு மத்தியிலே முரண்பாடு கொண்டதால் அதை வெளியிலே நான் வந்து கண்டேன் உடனேயே அது மறக்கடிக்கப்பட்டது அது மறைக்கப்பட்டதும் உங்களுக்கு நன்மையாக இருக்கும் என்று நாயகம் சொல்லல்லா உலைவு செல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆம் அந்த இரவு மறைக்கப்பட்டது நமக்கு முழுக்க முழுக்க நன்மைதான் காரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு இரவு லைலத்துல் கதிர் இரவு என்று கூறிவிட்டால் அந்த ஒரு இரவில் மட்டும் தான் அமல் செய்வோம் வேறு எந்த இரவிலும் நம்முடைய அமல்கள் அதிகமாக இருக்காது தொழில்கள் அதிகமாக இருக்காது பாவ மன்னிப்பு கேட்பது அதிகமாக இருக்காது அந்த ஒரு இரவில் மட்டும் நாம் செய்யும் அமல்கள் அதிகம் அதிகமாக இருக்கும் அல்லாஹு ஜலிஷான உதாலா என்றைக்குமே தொடர்படியாக செய்கின்ற அமல்களைத்தான் விரும்புகின்றார் நாயகம் செல்லல்லா உலைவு செல்லம் அவர்களிடம் ஒரு சஹாபி வந்து கேட்கிறார் ஐயுல்லி அஹப்பு நிலல்லா அல்லாஹ்விடத்திலே மிகச்சிறந்த அமல் அல்லாஹுக்கு பிடித்த அமல் எது என்று கேட்க நாயகம் சொல்லல்லாஹு உலைவு செல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அஹப்புல்லா அமாலி இலல்லாஹி அதுவமுகா ஒயின் கல்ல அல்லாஹ்விடத்திலே மிக பிடித்த அமல் அது குறைவாக இருந்தாலுமே நிரந்தரமாக செய்ய வேண்டும் நிரந்தரமாக செய்கின்ற அமல்களுக்கு அல்லாஹு ஜலிஷான ஹோதாலா அதிகம் அதிகமான கூலியை தருகின்றான் அல்லாஹ்விடத்திலே சிறப்பு பெற்ற அமலாக அது இருக்கிறது அல்லாஹும் இதைத்தான் விரும்புகின்றான் நாயகம் சொல்லல்லா உலைவு செல்லும் அவர்களும் அதைத்தான் கூறியிருக்கிறார்கள் வாழ்க்கை முழுக்க ஒரு அமலை நிரந்தரமாக செய்ய வேண்டும் அதனுடைய சூட்சுமத்தை உள்ளே வைத்து தான் அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹோதாலா இந்த இரவை மறைத்திருக்கின்றான் இந்த பத்து நாட்களும் நீங்கள் அமல் செய்ய வேண்டும் பத்து நாட்களும் அல்லாவுக்காக இபாதத்துகள் வணக்க வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டும் பத்து நாட்களும் சிறந்த நாட்கள் தான் எனவே பத்து நாட்களில் நாம் எந்த நாளை வேண்டுமானாலும் லைலத்திற்கு எதிராக அடைந்து கொள்ளலாம் இந்த பத்து நாட்களும் செய்கின்ற அமல்களுக்கு அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹுதாலா மாபெரும் சிறப்பு பொருந்திய கூடிகளை கொடுக்கின்றான் முதலாவது விஷயம் மறைத்ததற்கான காரணம் நம்முடைய அமல்கள் மேம்பட வேண்டும் இரண்டாவது காரணமாக இமாம் பெருமக்கள் கூறுவார்கள் ஒருவேளை ரயிலத்துல் கதிர் இன்று என்று அறிவிக்கப்பட்டு அன்றைக்கு ஒரு மனிதன் பாவம் செய்து விட்டால் எப்படி ஒரு மனிதன் அதிகமாக நன்மை செய்தால் இந்த நாளிலே அதிகம் அதிகம் கூலி கிடைக்கிறதோ ஒரு அமலை செய்யும் பொழுது அதற்கு பன்மடங்காக கூலி கிடைக்கிறதோ அதே போல பாவம் செய்தாலும் அதற்கு அதிகமாக பாவங்கள் எழுதப்படுகின்றன இந்த நாளில் செய்கின்ற ஒவ்வொரு அமல்களுக்கும் பன்மடங்காக கூலி கிடைக்கிறது அமல்களில் நல்ல அமல்களில் ஈடுபடுகின்ற நாம் எப்படி அதிகமாக நன்மையை சம்பாதிக்கிறோமோ அதே போல பாவங்களில் ஈடுபட்டால் அல்லாஹு ஜலிஷான் முதல் அதற்கு பகரமாக பன்மடங்காக பாவங்களை எழுதுகின்றான் இப்படி அந்த இரவு மறைக்கப்பட்டதற்கான காரணம் சொல்வார்கள் பாவங்களில் மனித சமுதாயம் ஈடுபடக்கூடாது அப்படி ஈடுபட்டாலும் உடனேயே தௌபா செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மகத்துவத்தை மறைத்து வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹூதாலா இன்னொரு விஷயம் அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹூதாலா என்றைக்குமே சோம்பரித்தனமாக உட்கார்ந்து ஒரே நாளில் லாபம் சம்பாதிக்கின்ற தொழிலையும் நமக்கு கூறவில்லை படிப்படியாக முன்னேற வேண்டும் முயற்சி செய்து ஒரு மனிதர் முன்னேறினால் தான் அதனுடைய மகத்துவம் கிடைக்கும் பொழுது அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹூதாலா கொடுத்த அந்த மாபெரும் கூழையை நினைத்து சந்தோஷப்படுவான் சிறிது சிறிதாக தொழிலில் முன்னேறியவர்கள் பிற்காலத்தில் பெரும் லாபத்தை ஈட்டும் பொழுது அவர்களுக்கு மிக பெரும் சந்தோஷத்தை அளிக்கும் ஆனால் ஒரே நாளில் எந்த ஒரு மனிதர் லாபத்தை ஈட்டுகிறாரோ அவருக்கு உடனேயே அது இழப்பை தரும் மாபெரும் இழப்பை தரும் அல்லாம இக்பால் அவர்கள் கற்பனை கதைகளை கூறுவதில் மிக வல்லவர்கள் அவர்கள் கூறுவார்கள் 
ஒரு மனிதர் ஒரு விவசாயி கற்பனை கதையாக கூறுவார்கள் அவருடைய கிதாபிலே அல்லாஹ் விடத்திலே கேட்கிறார் ஒரு விவசாயி யா அல்லா மழையையும் காற்றையும் நீயே வைத்துக் கொள்கிறாய் அதனால் தேவையான சமயத்திலே எங்களுக்கு மழையை நீ கொடுப்பது கிடையாது தேவையான சமயத்தில் காற்றை கொடுப்பது கிடையாது அறுவடை சமயத்தில் மழையை கொடுத்து எங்களுடைய பயிர்களை எல்லாம் நாசமாக்கி விடுகிறாயே அல்லா நீ உன் வசம் இருக்கின்ற மழையையும் காற்றையும் என் வசம் கொடு நான் தேவையான காலத்திலே பயிரிடும் காலத்திலே தண்ணீர் பாய்ச்சி நான் தேவையான காலத்திலே காற்றடிக்க வைத்து நான் அதிகம் அதிகம் லாபம் சம்பாதிக்க வேண்டும் அதிகம் அதிகம் விவசாயத்தை அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்று அந்த விவசாயி அல்லாஹுவை பார்த்து கேட்கின்றார் அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹுத்தாலாவும் கொடுத்து விடுகின்றான் அந்த மழையை காற்றை கட்டுப்படுத்தும் சக்தியை கற்பனை கதையாக கூறுகிறார்கள் அல்லாஹு கொடுத்த அந்த மழை காற்றினுடைய சக்தியை வைத்து கொண்டு அந்த மனிதர் தேவையான சமயத்திலே காற்றடிக்கிறது தேவையான சமயத்திலே வெயில் அடிக்கிறது தேவையான சமயத்திலே மழை பொழிகிறது இப்படி அத்தனையும் தேவையான சமயத்திலே இருக்கும் பொழுது அறுவடை காலத்திலே பயிர்கள் எல்லாம் செழித்து வளர்ந்திருக்கின்றன இலைகள் எல்லாம் விட்டு பயிர்கள் செழித்து வளர்ந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த மனிதர் அறுவடை செய்கிறார் அறுவடை செய்யும் அந்த சமயத்திலே பயிர்களுக்குள் எந்த வித்துக்களும் இல்லை உதாரணமாக நெல்லுக்குள் உள் உள்ளே எந்த அரிசியும் இல்லை என்று கூறுவார்களே அதே போலத்தான் பயிர்களுக்குள் எந்த வித்துக்களும் இல்லை நஷ்டமடைந்து விடுகிறார் அல்லாஹ் விடத்திலே கூறுகிறார் உன்னுடைய மழை காற்றை நீயே வைத்துக்கொள் நான் என் வசம் மழை காற்றை வைத்தாலும் பயிர்கள் விளைவதில்லை காரணம் என்ன என்று கேட்ட பொழுது அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹுத்தாலா கூறியதாக கற்பனையாக கூறுவார்கள் இக்பால் அவர்கள் அல்லாம இக்பால் ரஹமத்துல்லாரி அவர்கள் நீ பயிர் கொடு பயிருக்கு நீர் செலுத்தும் பொழுதும் காற்றை செலுத்தும் பொழுதும் வெயிலை சரியான சமயத்திலே செலுத்தும் பொழுதும் அந்த பயிரை முயற்சி செய்ய விடாமல் தடுத்து விட்டாய் தேவையானது எல்லாம் தேவையான சமயத்திலே கொடுத்து விட்டால் அந்த மனிதனுக்கு முயற்சி முயற்சி இருக்காது அதே போல்தான் பயிர்களுக்கும் தேவையான சமயத்திலே தேவையான விஷயங்களை கொடுத்து விட்டால் பயிர்கள் முயற்சி செய்யாது அதனால் உள்ளே இருக்கின்ற வித்துக்கள் முளையாது என்று அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹுதாலா கூறினான் அடுத்து அல்லாஹ் கூறியதாக கூறுவார்கள் நான் அதற்கு சில கஷ்டங்களை கொடுத்தேன் சில சமயங்களில் மழை இல்லாமல் அதை காய போட்டேன் சில சமயங்கள் காற்றடிக்காமல் விட்டு விட்டேன் சில சமயங்கள் வெயில்கள் இல்லாமல் அதிகமாக மழையை கொடுத்து அந்த பயிரை போட்டு வாட்டினேன் ஆனால் அந்த பயிர் தண்ணீர் இல்லாத சமயத்திலே தண்ணீர் வேண்டும் என்று வேர்கள் பூமிக்கு அடியிலே சென்று தண்ணீரை உறிஞ்சின அந்த வேர்கள் முயற்சி செய்தன அந்த முயற்சி அந்த வேர்களுக்கு பலத்தை கொடுத்து அந்த செடிக்கும் பலத்தை கொடுத்து அந்த பயிர்களுக்குள் வித்துக்களை வளர செய்தது ஒரு மனிதன் எவ்வளவு அல்லாஹ் கொடுத்தாலும் இவன் முயற்சி செய்யும் பொழுதுதான் அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹுத்தால் அதனுடைய பலனை அந்த மனிதனுக்கு கொடுக்கின்றான் என்பது இந்த கற்பனை கதையின் மூலம் நமக்கு தெரிகிறது அதே போல்தான் இந்த லைலத்துல கதிரி இரவிலே நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த முயற்சியினுடைய பலனாகத்தான் ஒரு இரவை ரயிலத்துல கதிர் இரவாக நாம் அடைந்து கொள்ள முடியும் நமக்கு நம்மிடம் அல்லாஹு ஜலிஷான் ஹுதாலா எதிர்பார்ப்பது முயற்சி இதுதான் ரயிலத்துல கதிர் இரவு மறைக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களாக இமாம்கள் அவர்கள் கூறுவார்கள் அதே போல ரயிலத்துல கதிர் இரவு இன்றைக்கு பெரும்பான்மையான நபர்கள் இன்றைக்கு பெரும்பான்மையான நபர்கள் லைலத்துல் கதிரை நாம் எல்லாம் இருபத்தி ஏழு அன்று லைலத்துல் கதிர் இரவை எதிர்பார்த்தவராக அமர்ந்திருக்கின்றோம் இருபத்தி ஏழு அன்று லைலத்துல் கதிர் இரவை எதிர்பார்த்தவர்களாக அமர்ந்திருக்கிறோம் நாயகம் செல்லல்லா ஹுலைவு செல்லம் அவர்கள் கடைசி பத்து என்று கூறியவர்கள் பிறகு ஒற்றை படையிலே அதை தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார்கள் நிறைய சஹாபாக்கள் ஆயிஷா அலியல்லா ஹுதலானு அவர்கள் அபுஹுரே அலியல்லா ஹுதலானு அவர்கள் இபுனுமர் அலியல்லா ஹுதலானு போன்ற பெரும் பெரும் சஹாபாக்கள் எல்லாம் அதை ஒற்றைப்படை இரவுகளில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று கூற இன்னும் சில ஹதீசுகள் வந்திருக்கிறது யார் அவர் கடைசி பத்து நாட்களில் மூன்று நாட்களை தவறவிட்டாரோ கடைசி ஏழு நாட்களில் அதை தேடிக்கொள்ள தேடிக்கொள்ளட்டும் அதாவது இருபத்தி ஐந்து ரமலான் பிற இருபத்தைந்து ரமலான் பிற இருபத்தி ஏழு ரமலான் பிற இருபத்தி ஒன்பது என்று அதை தேடிக்கொள்ளட்டும் என்று நாயகம் செல்லல்லா ஹுலைவு செல்லம் அவர்கள் கூறியதாகவே நிறைய ஹதீசுகள் வந்துள்ளன ஆனாலும் நாம் இன்றைக்கு இருபத்தி ஏழு அன்று கொண்டாடுவதற்கு இருபத்தி ஏழு அன்று இந்த லைலத்துல் கதிர் இரவை சமர்ப்பணம் செய்வதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா உபய்புனு காபுரை அல்லாஹுதலான் அவர்கள் 
அரபு பிரதேசத்திலே காரிகளுக்கெல்லாம் தலைவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டவர்கள் உபய் பண் காபிர் அல்லாஹு அவர்கள் அல்லாஹு அல்லா கூறியதாக நாயகம் சல்லாஹ் உலையம் அவர்கள் உபய் பண் காபிர் அல்லாஹு அவர்களிடம் கூறினார்கள் உபய் பண் காபே நீங்கள் லம்ய குணுள்ளது என்ற சூறாவை ஆரம்பிக்கும் சூறாவை ஓதுங்கள் அல்லாஹு உங்களுடைய பெயரை சொல்லி உங்களுடைய கிராத்தை கேட்க முற்படுகின்றான் என்று நாயகம் சல்லாஹ் உலையம் அவர்கள் கூற உபய் பண் காபிர் அல்லாஹு அவர்கள் ஆச்சரியத்துறை கேட்க நாயகமே என்னுடைய பெயரை அல்லாஹ் கூறினானா என்று கேட்டார்கள் உபய பணுகாபுரை அல்லாஹ் அவர்கள் ஆம் உபயே அல்லாஹு உன்னுடைய பெயரை கூறி கேடான் என்று நாயகம் சல்லாஹ் அலைவசல்லாம் அவர்கள் கூற உபய பண காபுரை அல்லாஹு அவர்கள் ஓதி காட்டினார்கள் அல்லாஹு பெயர் கூறி ஒரு சஹாபியை ஓத சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் அந்த சஹாபி எந்த அளவிற்கு மகத்துவம் வாய்ந்தவர்கள் என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நாயகம் சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை கேட்கிறார்கள் உபய பண காபுரை அல்லாஹு அவர்களிடம் உபயே குரானில் ஐயோ ஆயத்தின் ஆழமோ குரானிலே எந்த ஆயத்து மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்த ஆயத்து எந்த ஆயத்து சிறந்த ஆயத்து என்று கண்ணியம் வாய்ந்த ஆயத்து என்று நாயகம் சல்லாஹ் உலைவசல்லாம் அவர்கள் கேட்க உபய காபுர் அல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆயத்துள் குரிசு என்று கூறுகிறார்கள் அத்தனை பேர் மரணம் செய்து வைத்திருக்கின்ற இப்பொழுது நாம் எல்லாம் ஓதுகின்றோமே அந்த ஆயத்துள் குரிசையை தான் உபய காபுர் அல்லாஹ் அவர்கள் குரானிலே அதிகமாக மகத்துவம் வாய்ந்த ஆயத்து என்பதாக குறிப்பிட்டார்கள் அப்பொழுது நாயகம் சல்லாஹ் உலைவசல்லம் அவர்கள் உபய பணு காபுர் அல்லாஹு அவர்களை வாழ்த்தி கூறா கூறுகிறார்கள் உன்னுடைய கல்விக்கு வாழ்த்து உண்டாகட்டும் உன்னுடைய கல்விக்கு பறக்கத்து உண்டாகட்டும் என்று நாயகம் சல்லாஹ் உலைவசல்லம் அவர்கள் ஒரு நபரினுடைய கல்வியை பாராட்டி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி கல்வியால் பாராட்டப்பட்ட உபய பணு காபிர் அல்லாஹு தலான் அவர்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அல்லாவின் மீது சத்தியம் செய்து கூறுகிறார்கள் ரயிலத்தில் கதிரிகிறவை என்பது என்னுடைய கருத்துப்படி என்னுடைய ஒட்டுமொத்த சிந்தனையின்படி ரயிலத்தில் கதிரிகிறவை என்பது ரமலான் பிற இருபத்தி ஏழு அன்று வருகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அகமது ஷரீஃபிலே இந்த அதிசை பதிவு செய்கிறார்கள் இப்னு உமர் அல்லாஹு தலான் அவர்களும் இதேத்தான் கூறுகிறார்கள் யார் ரயிலத்தில் கதிரி இரவை தேடி முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்கள் இருபத்தி ஏழு ரமலான் பிற இருபத்தி ஏழு அன்று முயற்சி செய்து கொள்ளட்டும் என்று இப்னு உமர் அய்யல்லாஹு தலான் அவர்கள் கூறியதாக முஸ்னத் ஷரீப் முஸ்னத் அகமது ஷரீஃபிலே பதிவு செய்யப்படுகிறது இப்படி மிக பெரும் பெரும் இமாம்கள் எல்லாம் இருபத்தி ஏழு அன்று ரமலான் பிற இருபத்தி ஏழு அன்று ரயிலத்தில் கதிரி இரவு இருப்பதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் அபுனிபா ராமத்துல்லா அவர்களுடைய ஒரு கருத்து மீது தான் ரமலான் பிற இருபத்தி ஏழு அன்று ரயிலத்தில் கதிரி இரவு சம்பவிக்கும் என்று அகமது அவர்களுடைய மதுகபே அதுதான் ஏலத்தில் கதிரி இரவு என்பது ரமலான் பிற இருபத்தி ஏழு அன்று இப்படி பெரும் பெரும் இமாம்களும் சஹாபாக்களும் குறிப்பிட இந்த ரயிலத்தில் கதிரி இரவை நாம் எல்லாம் இருபத்தி ஏழு அன்று எதிர்பார்த்தவர்களாக அமர்ந்திருக்கின்றோம் இருபத்தி ஏழு அன்று ரயிலத்தில் கதிரி இரவு என்பது சஹாபாக்களனுடைய கருத்து பிரகாரம் நாம் எல்லாம் பின்பற்றுகின்றோம் இப்படி முறை எல்லா ஹுதலன் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய சஹாபி ஹதீஸ் அறிவிப்பிலே அபு உரையாடி எல்லா ஹுதலானஹோ ஆயுஷ் எல்லா ஹுதலானஹா அடுத்த இடத்தை மூன்றாவது இடத்தை பல்லாயிரக்கணக்கான ஹதீசுகளை அறிவித்த இப்னு முறை அல்லாஹு தலான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இப்னு முறை அல்லாஹு தலான் அவர்கள் இந்த இரவு இருபத்தி ஏழு அன்று வருகிறது என்று கூற நாம் எல்லாம் எப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க முடியும் பல்வேறு மார்க்க சட்டங்களின் துவக்கமாக இப்னு முறை அல்லாஹு தலான் அவர்களுடைய ஹதீஸ் இருந்திருக்கிறது இந்த ரயிலத்தில் கதிரி இரவு இந்த இரவை நாம் எல்லாம் ஏன் அதிகமாக வழங்க வேண்டும் ஏன் அதிகமாக இந்த இரவிலே அல்லாவுக்கு அமல்கள் செய்ய வேண்டும் துவாக்கள் செய்ய வேண்டும் இஸ்திகார் செய்ய வேண்டும் துவாவும் இஸ்திகார் என்பது இரண்டு சமயத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அல்லாவிடத்திலே கேட்கும் பாவ மன்னிப்பு என்பது மௌத்தின் சமயத்தில் மௌத்து ரூகு தொண்டைக்குடிய நெருங்கும் சமயத்தில் நம்முடைய தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அதே போல கேமத்ரானுடைய அடையாளமான சூரியன் மேற்கில் இருந்து உதிப்பது தௌபா ஏற்றுக்கொள்ளாதற்குரிய அடையாளம் இப்படி இரண்டு நேரங்களில் தோபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது ஏன் இந்த லயிலத்திற்கதனுடைய இரவே நம்முடைய கடைசி இரவாக இருக்கலாம் அதனால் இந்த இரவிலேயே அதிகம் அதிகமாக நாம் வணக்கங்கள் புரிய வேண்டும் இந்த லயிலத்தில் கதிர் கதிர் என்ற வார்த்தைக்கு நிறைய விளக்கங்களை கூறுவார்கள் இமாம் பெருமக்கள் சில பேர் கண்ணியம் வாய்ந்த மகத்துவம் வாய்ந்த இரவு என்று குறிப்பிடுவார்கள் சில பேர் நெருக்கடியான இரவு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் நெருக்கடியான இரவு என்பது 
மலக்குமார்கள் எல்லாம் ஜிபுரே அலிஸ்லாம் அவர்கள் சாதாரண மலக்கு அல்ல நபிமார்களுக்கெல்லாம் வகை அறிவித்த ஜிபுரே அலிஸ்லாம் அவர்கள் வன மலக்குமாரனுடைய பட்டாளத்தை அழைத்து கொண்டு இரவு முழுக்க பூமியில சுற்றுகிறார்கள் மலக்குமாரனுடைய அந்த கூட்டத்தால் உலகம் இந்த பூமி நெருக்கடி அடைந்து விடுகிறது அதைத்தான் இமாம் பெருமக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் மலக்குமாரனுடைய வருகையால் பூமி நெருக்கம் அடைந்து விடுவதால் இந்த இரவுக்கு நெருக்கமுடைய இரவு என்று குறிப்பிடுகிறான் அல்லாஹு ஜலஷான உதலை என்று கூறுகிறார்கள் மலக்குமார்கள் எல்லாம் சாதாரணமாக வரவில்லை அல்லாஹுவினுடைய அடியார்கள் எப்படி வணக்கம் புரிகிறார்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் துவா செய்தால் அந்த மலக்குமார்கள் ஆமின் கூறி நாம் தௌபா செய்தால் நமக்காக மலக்குமார்களும் தௌபா செய்கிறார்கள் இந்த ஒரு மகத்துவமான இரவிலே மகரிபு நேரத்திலே ஆரம்பிக்கின்ற இரவு இப்படியே இதே செயல்களிலே ஃபஜ்ரு வரை தொடர்கிறது என்று சொன்னால் இரவு முழுக்க மகத்துவமானது எனவே இரவில் ஒரு நிமிடத்தை கூட நாம் வீணாக கழித்து விடக்கூடாது அதே போல ஐரத்துல் கதிர் என்று அந்த கதிர் என்ற வார்த்தைக்கு இன்னொரு விளக்கத்தை கூறுவார்கள் உலகத்தினுடைய விதி நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற இரவு இதுதான் இந்த ஒரு வருடத்தினுடைய விதி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது நம்முடைய ரிசுக்கு நம்முடைய அஜல் நம்முடைய ஆயுட்காலம் எல்லாம் நிர்ணயிக்கப்படுவது இந்த இரவில் தான் என்று இமாம் பெருமக்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதனால தான் அல்லாஹு ஜலஷான் ஹோதாலா கதிர் இது நிர்ணயிக்கப்படும் இரவு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இமாம் ஹசன் பசரி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களிடம் ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் ஒரு மனிதரை வந்து கேட்கிறார் தபரியிலே இந்த சம்பவம் பதிவு செய்யப்படுகிறது பதிவு செய்யப்படுகின்ற சம்பவம் இப்படி இருக்கிறது முஜாஹித் ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் இந்த சம்பவத்தை அறிவிக்கிறார்கள் ஹசன் பசரி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்களிடம் கேட்கிறார் ஒரு மனிதர் ஒவ்வொரு நாளுமா ரமலானின் ஒவ்வொரு ரமலானிலுமா லைலத்துல் கதிர் இரவு வரும் என்று கேட்க அபுல் ஹஸ் அஹமசரி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆம் ஒவ்வொரு ரமலானிலும் வரும் என்று சத்தியமிட்டு கூறுகின்ற அவர்கள் இப்படி கூறுகிறார்கள் அன்னகா லைல துல்லத்தி நிச்சயமாக அதுவாகிறது இரவாக இருக்கும் எப்படிப்பட்டது என்றால் இஃப்ர குஃபிஹா குல் அம்பரின் ஹக்கீம் அல்லாஹ் கூறிய வார்த்தையை குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒவ்வொரு நுட்பமான விஷயங்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்தினுடைய ரிசுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது எக்கல்லாஹு குல்ல அஜலின் ஒவ்வொரு தவணையும் அல்லாஹு ஜலஷான் ஹூத் அலிந்த இரவிலே தீர்மானிக்கின்றான் வஹல்கின் ஒவ்வொரு படைப்பினத்தினுடைய தவணையும் அல்லாஹு ஜலஷான் ஹூத் அலி தீர்மானிக்கின்றான் வரிசுக்கின் இலா மிசிலிஹா ஒவ்வொரு உயிரினத்தினுடைய ரிசுக்கையும் அல்லாஹு ஜலஷான் ஹூத் அலி இந்த இரவிலே தீர்மானிக்கின்றான் இதை போல எத்தனையோ விஷயங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்ற இரவு அதாவது நம்முடைய பாஷையிலே குறிப்பிடுவதென்றால் சம்பளம் கொடுக்கும் இரவு என்று கூறலாம் சம்பளம் கொடுக்கும் நாளிலே ஃபேக்ட்ரி கம்பெனிகளுக்கு எப்படி வேலை செய்வதற்கு நாம் முற்படுவோம் அதே போல இவ்வளவு நாள் நோன்பு வைத்த நமக்கு அல்லாஹு அலி ஷான் ஹூத்தால சம்பளமாக நிறைய அமல்கள் செய்தால் நிறைய நன்மைகளை கொடுக்கின்றான் எனவே இந்த இரவிலே அல்லாஹு அலி ஷான் ஹூத்தால சந்தோஷப்படும் அளவிற்கு நாம் எல்லாம் அதிகம் அதிகமாக அமல் செய்து அல்லாஹு இடத்தில் நிறைய நிரப்பமான கூலிகளை பெற்றுக்கொள்ள அல்லாஹு அலி ஷான் ஹூத் அலம் அனைவருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக லைலத்துல் கதிர் இரவை அடைந்து கொண்ட நல்லடியார்களின் பட்டியலில் அல்லாஹு அலி ஷான் ஹூத் அலம் அனைவரையும் சேர்த்தர்கள் புரிவானாக வாகிரதா அலமதுல்ல அலமின் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ